Hi friends, now I am going to tell about the topic Markowitz Portfolio Utility Theory. The theory is formulated for explaining portfolio selection. Portfolio selection is the third phase of portfolio management. There are five stages in portfolio management. They are security analysis, portfolio analysis, portfolio selection, portfolio revision and portfolio evaluation. Okay, MG University I was running I in the fourth semester, MCOM, MCOM Finance, fourth semester, all our subject is Security Analysis and Portfolio Management. Here, this subject in the syllabus, Portfolio Management in the different phases. This is the two phases of Security Analysis and Portfolio Analysis. This is the explanation the Then, the fifth module, that is the last module, Portfolio Selection. <coughs> portfolio Selection is the process of finding the optimal portfolio. Portfolio selection in the way, the optimal portfolio process. One of the prominent models for portfolio selection is Markowitz Portfolio Utility Theory or Modern Portfolio Theory. The theory is formulated by Hadis Markowitz and he explained portfolio selection in two different processes. The first process is construction of efficient frontier and the second one is delineating the optimal portfolio. Now let us see what is efficient frontier. A rational investor can create vast number of portfolios by combining different securities in different proportions. The portfolios so constructed is known as portfolio opportunity set or feasible set of portfolios or attainable set of portfolios. This opportunity set can be grouped into two. They are efficient portfolios and inefficient portfolios. Okay. And either a rational investor, security analysis name, portfolio analysis name, they become securities of the different proportion combined with the vast number of portfolios create Sadik. I'm going to create in the portfolios. That is investment in the available eye to the portfolio. That is the name of portfolio opportunity set. That is the feasible set of portfolios. This portfolio opportunity set is a random category. That is the efficient portfolios and the inefficient portfolios. Efficient portfolios and inefficient portfolios are the same categories. An efficient portfolio is a portfolio which give highest return with a given level of risk or which give lowest risk with a given level of return. The portfolios dominated by efficient portfolios are known as inefficient portfolios. That is the same expected return contribute to China or a group of portfolios. Ettevum korava risk kolla portfolio ye namukku efficient portfolio ye to kanaka. Adu pola thanne same risk level ulla portfolios. Or group of portfolios ye namukku maximum return kittu na portfolio ye namukku efficient portfolio ye to kanaka. Let us see example. See here there are four portfolios. That is portfolio A, portfolio B, portfolio C and portfolio D. With same level of return, that is a 10 percentage return and different risk level. Here portfolio A is an efficient portfolio compared to other portfolios. That is the reason why A is portfolio A is efficient portfolio. That is the reason why same level of return contribute to this portfolio. Portfolio A is the risk of Portfolio B is the risk portfolio C is the risk of portfolio D is the risk of the risk of portfolio A. That is why here portfolio A is the efficient portfolio and portfolio B, portfolio C and portfolio D are inefficient portfolios here. Then another example, there are also four portfolios, portfolio A, portfolio B, portfolio C and portfolio D with same level of risk and different portfolio return. Here C is the efficient portfolio which gives the maximum return 
അറ്റ് ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് റിസ്ക് ഒരേ റിസ്ക് ലെവലുള്ള നാല് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അഞ്ച് ശതമാനം റിസ്ക് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റിസ്ക് ഉള്ള നാല് പോർട്ട്ഫോളിയോസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട്ഫോളിയോ സി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട്ഫോളിയോ സി ആണ് ആൻഡ് അതർ പോർട്ട്ഫോളിയോ ദീ പോർട്ട്ഫോളിയോ എ പോർട്ട്ഫോളിയോ ബി ആൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡി ആർ ഇൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് കാരണം അവയുടെ ആ മൂന്ന് പോർട്ട്ഫോളിയോസിൻ്റെ റിട്ടേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ സീഡ് റിട്ടേണിനേക്കാളും കുറവാണ് പക്ഷെ റിസ്ക് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോയും പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിയും പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡിയും ഇവിടെ ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ആണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ എഫിഷ്യൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ സി ഇസ് ദ എഫിഷ്യൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ The portfolio C is called the corner portfolio. The corner portfolio is a portfolio which gives the highest return with a given level of risk. Okay. Uh, there are efficient and inefficient portfolios. But a rational investor would be interested only in efficient portfolios. Okay. Then we can see efficient frontier with the help of a graph to see the graph the x axis represent standard deviation or risk of the portfolio and y axis represent expected returns of the portfolio in the risk return space there are eight portfolios a b c d e f g and h these eight portfolios constitute attainable portfolios or opportunity set portfolio opportunity set okay and then it can be understood from the graph the portfolio c and f having the same expected return portfolio c and f have the same expected return but c portfolio c is more efficient than portfolio f C is the efficient portfolio because C have the lower risk than portfolio F. Then let us examine another thing. Portfolios D and G having the same risk or standard deviation but D is the efficient portfolio here because D has the higher expected return than G. ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ സിയും എഫും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോസിനും സെയിം എക്സ്പെക്ടഡ് റിട്ടേൺ ആണ് പക്ഷേ റിസ്ക് കുറവ് സീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ സി ആണ് അവിടെ എഫിഷ്യൻ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ദെൻ അടുത്തൊരു കാര്യം പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡി ആൻഡ് ജി പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡിക്കും പോർട്ട്ഫോളിയോ ജിക്കും സെയിം റിസ്ക് ആണ് പക്ഷേ റിട്ടേൺ കൂടുതൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡി പോർട്ട്ഫോളിയോ ജിയേക്കാളും എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡി ഇസ് ദ എഫിഷ്യൻ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഹിയർ അപ്രകാരം എഫിഷ്യൻ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പോർട്ട്ഫോളിയോ എ മുതൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇ വരെയുള്ള സെറ്റ് അവയ്ക്കാണ് ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് റിസ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് റിട്ടേൺ വരുന്നവ അല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് റിട്ടേണിൽ ഹൈ ലോവസ്റ്റ് റിസ്ക് വരുന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് എഫിഷ്യൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എ മുതൽ E vare portfolio A portfolio B portfolio C portfolio D and portfolio E ivayana efficient portfolio site varunathu then the north west boundary of the portion is called efficient frontier the north west boundary of the portion is called efficient frontier that is uh, A to E A B C D E okay they are efficient portfolios the northwest boundary of the portion is called efficient frontier which involves all the efficient portfolios in the opportunity set okay efficient frontier is a concave shaped curve that extends from minimum variance portfolio that is a in our example to maximum return portfolio that is e in our example it's a concave shaped curve efficient frontier is a concave shaped curve it involves the portfolios consist of securities which are not perfectly correlated okay 
So the second stage in Markowitz portfolio utility theory is delineating the optimal portfolio or selecting the optimal portfolio. The process of finding the optimal portfolio from the fission portfolios is called the portfolio selection. Optimal portfolio find the process of portfolio selection in the process. We have efficient sondier constructed by the Markowitz portfolio utility theory and said that the stage is the construction of efficient sondier. We have efficient sondier constructed. Efficient sondier is the the northwest boundary of the opportunity set is called efficient sondier where resides all the efficient portfolios. All efficient portfolios are the boundary space and efficient frontier in the brain. About efficient frontier lula, all portfolios are optimal idea. Other than the optimal portfolio selection and all other portfolio selection level in the area. Then optimal portfolio in the brain will take him. I'm investors in the risk of Asian order match the other portfolio and optimal portfolio in the brain which will optimal portfolio is a portfolio in the efficient frontier that matches the risk aversion of the investor. Investors in the risk aversion would match the portfolio in optimal portfolio in the Parana. Risk aversion in the Parana, investors risk aversion in the Parana. Each investor wants to be compensated for additional unit of risk. Every additional unit of risk. Each investor wants to be compensated for Every additional unit of risk, that is, one additional unit of risk is to come to the door, one investor is additional return expected. That additional unit of return is risk premium. One additional risk, additional unit of risk is to come to the door, one additional return is to come to risk premium. Okay, so that is investors, investors are risk aversion. Pala G D Larikam Pala investors near risk aversion with this the Marikam different Idikam. In the delineating the optimal portfolio, optimal portfolio delineate, find shake, select shake in the parana in the Damatha stage, optimal portfolio select the random process loadyana, random stage loadyana parana. Adila Adi stage, first stage in the parana, formation of indifference curve or utility curves. Adana. That is the indifference curve will form chega in the Ladana Adite Karium. That is the optimal portfolio find Shea and Vindita Vedana Adite Karium. Indifference curve will form chega in the Ladana. Indifference curve in the Paranal, same utility provide Shea different combinations. Different points will be combined with the joint chamber with the curve on the indifference curve in the Parana. Apabila kita investasi dalam risk aversion, kita perlu memilih satu kumpulan indikator yang berbeza. Contohnya, kita perlu memilih satu kumpulan indikator yang berbeza. Contohnya, kita perlu memilih satu kumpulan indikator yang berbeza. Contohnya, kita perlu memilih satu kumpulan indikator yang berbeza. Contohnya, kita perlu memilih satu kumpulan indikator yang berbeza. Contohnya, kita perlu memilih satu kumpulan indikator yang berbeza. Contohnya, kita perlu memilih satu kumpulan indikator yang berbeza. Contohnya, kita perlu memilih satu kumpulan indikator yang berbeza. Contohnya, kita perlu memilih satu kumpulan indikator yang berbeza. Contohnya, kita perlu memilih satu kumpulan indikator yang berbeza. Contohnya, kita perlu memilih satu kumpulan indikator yang berbeza. Contohnya, kita perlu memilih satu kumpulan indikator yang berbeza. Contohnya, kita perlu memilih satu kumpulan indikator yang berbeza. Contohnya, kita perlu memilih satu kumpulan indikator ini satu indifference curve, alangkah itu same indifference curve ini deh utility same aja dikem. A different combination le beri na same indifference curve, adine deh utility same aja dikem. Ini different indifference curve ini deh utility different aja dikem. Ini sih. Apo ada ane formation of indifference curve ni beri na adi tu stage le, nama le investors ini deh risk aversion udah bentuk perdi indifference curve, kalau ni le kudel indifference curve kalau form sih tu. Then next stage ni beri na deh Tangency between indifference curves and efficient frontier. That is the indifference curve that we form. We form the indifference curve and efficient frontier. The same risk return space. We have the same graph. We have to plot the same graph. We have to plot the same graph. We have to plot the same graph. We have to find the optimal portfolio. Let us see with the help of a graph. See, in the graph, there are three indifference curves i1 i2 and i3 indifference curve 1 indifference curve 2 and indifference curve 3 then an efficient frontier a e portfolio a portfolio b portfolio c portfolio d portfolio e and portfolio sadanga na oru efficient frontier a same risk return space il nammal plot cheyidittunde angane verumbodhekkum namukku ariyam Indifference curve in the shape in the convex shape 
എന്നാൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫ്രോണ്ടിയറിൻ്റെ ഷേപ്പ് കോൺകേവ് ഷേപ്പ് കേവാണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺകേവ് ഷേപ്പിലുള്ള കേവാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് ഷേപ്പിലുള്ള കേവാണ് സ്ലോബ്സ് അപ്വേർഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അതാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു ടാൻജൻസി ഉണ്ടാകും അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ടാൻജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് there exists a tangency between indifference curve and the efficient frontier is the optimal portfolio for the investor angane or optimal portfolio namaku find cheyan pattu adayidu ee efficient frontier um indifference curve um join cheyina alin tangency sambhavikkina a point edano a point aanu നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്ററുടെ ഒപ്റ്റിമൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഹിയർ സി ഈസ് ദ ഒപ്റ്റിമൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻ അവർ എക്സാമ്പിൾ ഹി സി ഈസ് ദ ഒപ്റ്റിമൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ പോർട്ട്ഫോളിയോ എ പോർട്ട്ഫോളിയോ ബി പോർട്ട്ഫോളിയോ സി പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡി ആൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇ ദീസ് ആർ ദ എഫിഷ്യൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ഫ്രം ദീസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ സി ഈസ് ദ ഒപ്റ്റിമൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് there exist a tangency between indifference curve and the efficient frontier okay see is the optimal portfolio markovitz portfolio utility theory portfolio selection e kurichi paranjirikkunna markovitz portfolio utility theory itrayum aanullathu rendu stages aayittana paranjirikkunnathu aadyam markovitz portfolio utility theory ensedichu efficient frontier construct cheyidu adinu shesham optimal portfolio സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ സെലക്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക